good evening students uh, in this video i am going to explain about the food bug in your evs uh, paper there is a topic uh, food bug so in the last video i have explained about the food chain so uh, from that video uh, you might uh, know that what is food chain and uh, what are the importance of uh, food chain and types of food chains all you might have know, known so in this video i am going to explain about the food web first of all what is food no food web we should know so food web abrina uh, enna look at this uh, definition the network of food chains அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுட் செயின் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஃபுட் செயின் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஈகோ சிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய உணவு சங்கிலி இப்போ இந்த ஃபுட் வேப் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு நெட்ஒர்க் ஆஃப் ஃபுட் செயின்ஸ் அதாவது மோர் தென் ஒன் ஃபுட் செயின் இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அது வந்து கெட்ஸ் என்டர்லைன் என்டர்லைன் ஒவ்வொரு ஃபுட் செயினும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அது அதுக்குள்ள லிங்க் ஆகி இருக்கும் இன்டர் லிங்க்டு அட் வேரியஸ் டிராஃபிக் லெவல்ஸ் வேரியஸ் டிராஃபிக் லெவல்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கோப்பை நிலை அப்படிம்பாங்க தமிழில் கோப்பை நிலை அல்லது உணவூட்ட மட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த ஒவ்வொரு உணவூட்ட மட்டத்துலேயும் இருக்கக்கூடிய ஃபுட் செயினில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிசம்ஸ் இன்டர் லிங்க்டு வித் அனதர் ஃபுட் செயின்ஸ் இப்போ எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபார் ஃபீடிங் அமங் தி டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கானிசம்ஸ் இன் ஏ பயோட்டிக் கம்யூனிட்டி இப்போ ஒரு பயாட்டிக் ஒரு உயிர் சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய உணவு சங்கிலி வேரியஸ் உணவு சங்கிலிகள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்டர்லிங்க் ஆகியிருக்கும் இந்த இன்டர்லிங்க் ஆகிருக்க இருக்கக்கூடிய ஃபுட் செயினில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கனிசம் வேரியஸ் டிராஃபிக் லெவலில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கனிசம்ஸ் இன்டர்லிங்க் ஆகிருக்கும் இதை தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃபுட் வேப் இதை வந்து ஒரு உணவு வலை அப்படிங்கும் ஃபுட் செயின்னா எப்படி உணவு சங்கிலி அப்படின்னு சொல்கிறோமோ அது மாதிரி ஃபுட் வேப் அப்படிங்கிறது வந்து உணவு வலை ஸோ இந்த படத்தை பார்த்து பாருங்கள் நீங்கள் இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ட்ரீ இல்லை பிளான்ஸ் போட்டிருக்காங்க இந்த பிளான்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரைமரி ப்ரொடியூசர்ஸ் இல்லை ஜென்ரலாக ப்ரொடியூசர்ஸ் அப்படிமோ இப்போ இவங்க என்ன அப்படின்னா இதில் இருந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை சார்ந்து வாழக்கூடிய ஆர்கனிசம்ஸ் என்னென்ன இருக்குது ஃபஸ்ட்டு டிராஃபிக் லெவலில் இருக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து என்னது கன்சியூமர்ஸ் primary consumers so இந்த rat rabbit goat எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டைரக்டாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹெர்பி ஓர்ஸ் இவங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்க இந்த பிளான்ட்டை தான் சாப்பிடுவாங்க ஃபஸ்ட்டு லெவலில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட்டு டிராஃபிக் லெவலில் இருக்கக்கூடிய ப்ரொடியூசர்ஸை இந்த செகண்ட் டிராஃபிக் லெவலில் இருக்கக்கூடிய கன்சியூமர்ஸ் இவங்களை வந்து ஃபஸ்ட்டு லெவல் அப்படிங்கும் போது எதுக்கு தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ப்ரைமரி கன்சியூமர் அப்படிங்கிறோம் ஸோ இப்போ இவங்க சாப்பிடுவாங்க இப்போ இந்த அனிமல்ஸை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மற்ற அடுத்த டிராஃபிக் லெவலில் இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸ் சாப்பிடுவாங்க இப்போ அந்த அனிமல்ஸ் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா செகண்டரி கன்சியூமர்ஸ் இப்போ அந்த செகண்டரி கன்சியூமர்ஸை ஒரு டெர்சியரி அனிமல்ஸ் வந்து என்ன செய்வோம் சாப்பிடுவோம் அப்போ இது வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னா இப்போ இது இந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கோட்டு பிளான்ட்டை வந்து என்னது கோட் சாப்பிடுது இந்த கோட்டை வந்து என்னது டைரெக்டாக லைன் சாப்பிட்றாங்க இது ஒரு ஃபுட் செயின் இல்லை அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பிளான்ட்டை கோட் சாப்பிடுது கோட்டை வந்து இந்த ஜாக்கல் சாப்பிடுது இந்த ஜாக்கல் வந்து என்ன செய்யுது லைன் சாப்பிடுது இப்போ அதை எங்கிட்டு வாங்க இந்த பிளான்ட்டை ரேபிட் சாப்பிடுது ரேபிட்டை ஒயில்டு கேட் சாப்பிடுது இந்த ஒயில்டு கேட்டை லைன் சாப்பிடுது ஸோ இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு தனித்தனி ஃபுட் செயின் ஸோ இந்த ஃபுட் செயின் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று செய்யுது அப்படின்னா இன்டர்லிங்க் ஆகிருக்கு இப்போ அடுத்த படத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து ஒரு வலை மாதிரியே இருக்கும் இப்போ இந்த மேங்கோஸை வந்து ஃப்ரூட் ஃப்ளை சாப்பிடுது ட்ராகன் ஃப்ளை சாப்பிடுது ட்ராகன் ஃப்ளைய ஃப்ராக் சாப்பிடுது இல்லை ட்ராகன் ஃப்ளைய த்ரெஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பேர்ட் சாப்பிடுது ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொன்றுக்கு ஒன்று ஒவ்வொரு ஃபுட் செயின் வந்து சிங்கிளாக போகக்கூடிய ஃபுட் செயின் இருக்குது இப்போ இந்த ஒவ்வொன்றுக்கு உள்ள இன்டர்லிங்க் இருக்குது இதைத்தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃபுட் வெப் அப்படிங்கிறோம் ஸோ இந்த ஃபுட் வெப் அதனால் என்ன முக்கியத்துவம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி ஃபுட் வெப்பை வந்து என்னது மெயின்டைன்ஸ் த ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் ஈகோ சிஸ்டம் ஒரு உணவு சூழல் மண்டலத்தை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதனுடைய நிலைப்புத்தன்மை 
அது அதை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஃபுட் வெப் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு முக்கியமான காரணியாக இருக்குது ஸோ த கிரேட்டர் தி நம்பர் ஆஃப் ஆல்டர்னேட்டிவ் பாத்வேஸ் த மோர் ஸ்டேபிள் இஸ் த கம்யூனிட்டி ஆஃப் லிவிங் திங்ஸ் இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த நம்ம செகண்ட் இயரில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபுட் செயின் இந்த இதில் நான் ஆரம்ப மரத்தில் காட்டுறது வந்து ஒரு ஃபுட் செயின் ஸோ அடுத்தது இப்போ நான் காட்டுறது வந்து ஒரு ஃபுட் செயின் இப்போ அழைக்கடுத்து மறுபடியும் காட்டுறது இன்னொரு ஃபுட் செயின் இப்போ இந்த ஒவ்வொரு ஃபுட் செயினும் ஒன்றுக்கு ஒன்று என்ன செய்யுது அப்படின்னா இன்ட்ரலிங்க் ஆகிருக்கு இதுதான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் பாத்வேஸ் ஒரு ஃபீடு இல்லை அப்படின்னா அடுத்த ஃபீடை வந்து என்ன செய்யுது ஒரு ஆர்கனிசம் சார் தேடுது இல்லை தேர்ந்தெடுத்துக்குது இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கிரேட்டர் இதில் எப்படி வந்து இந்த பாத்வேஸ் வந்து அதிகமான நம்பர்ஸில் இருக்கும் அதை பொறுத்து வந்து ஒரு கம்யூனிட்டியோட ஸ்டெபிலிட்டி வந்து அங்கே இருக்கும் ஸோ ஃபுட் வெப் ஃபுட் வெப்னுடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு ஈகோ சிஸ்டத்தில் ஃபுட் வெப் தான் வந்து என்ன அப்படின்னா அதனுடைய ஸ்டெபிலிட்டியை நிலைப்புத்தன்மையை வந்து என்ன செய்யுது ப்ரொமோட் பண்ணுது அதிகப்படுத்துது ஸோ செகண்ட் திங் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபுட் வெப் ப்ரிவெண்ட் த ஃபெமைன் இப்போ ஃபெமைன் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன சொல்லுவோம் நம்ம பஞ்சம் அப்படின்னு இப்போ ஒரு ஈகோ சிஸ்டம் நல்லா வெல்த்தாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஃபுட் வெப் நல்லா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த ஃபுட் வெப் நல்லா இருந்தது அப்படின்னா அங்கே வந்து என்னது பஞ்சம் இருக்காது அப்போ அங்கே வந்து ஒரு என்டேஞ்சர்டு அனிமல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை வராது அப்போ ஃபுட் வெப் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஈகோ சிஸ்டத்துக்கு எவ்வளோ முக்கியத்துவம்னு பார்த்துக்கோங்க இப்போ அனதர் சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஃபுட் வெப்ஸ் ஆர் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஹவு பாப்புலேஷன் டிஸ்ரப்ஷன்ஸ் காஸ்ட் அதாவது ஒரு பாப்புலேஷனோட டிஸ்ரப்ஷன் எப்படி உண்டாகுது அப்படிங்கிறத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஈகோ சிஸ்டம் இருக்குது அந்த ஈகோ சிஸ்டம் அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த அஃபெக்ட் ஆகிற ஈகோ சிஸ்டத்தை நம்ம எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்போ நம்ம அந்த ஈகோ சிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஃபுட் வெப்பை பற்றி நமக்கு நாலேஜ் இருந்தது அப்படின்னா அது எப்படி அஃபெக்ட் ஆகிருக்குங்கிறது நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் அந்த ஈகோ சிஸ்டம் ஓவர் ஹண்டிங்னால் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கா இல்லை போச்சிங் அளவுக்கு அதிகமான வேட்டை அப்போ குளோபல் வார்மிங்னால் உண்டாயிருக்கா இல்லை ஹேபிடேட் டிஸ்ட்ரக்ஷன் அதனோட இடத்த நம்ம அழிக்கிறதுனால உண்டாயிருக்கா இல்லை ஃபுட் ஸ்கேர் ஸ்கேர்சிட்டி உணவு பற்றாக்குறையினால் உண்டாயிருக்கா இப்போ இந்த மாதிரி காரணிகளால் நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா ஒரு ஃபுட் வெப் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃபுட் வெப்பை பார்த்தீங்கன்னா நாலேஜ் நமக்கு இருந்தேனா ஸோ தீஸ் ஆர் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் வெப் இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபுட் வெப் தேங்க்யூ